Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, magkakaroon lang ako ng quick video para, para, para sagutin lang yung mga um, inquiries dun sa mga past vlogs ko, especially sa mga college vlogs ko. Sobrang dami kasing tanong and ang daming nag-comment about sa kung paano experience and etc. So I'll try to pick up some questions and answer it in this video. Pero bago yun guys, make sure to subscribe to my channel like this video guys so that I could see and I could chat kung sino sino yung mga nanonood sa atin ngayon. At kung may mga gusto pa kayong tanong, feel free to ask your questions below. Let's get into the video. Um, ayan. Sabi ni Christel Marie Corre, magkano po ang dorm malapit sa NU? Sabi niya. So, ayun, maraming dorms na nakapaligid sa NU, specifically sa U-Belt. Sobrang dami. Kasi within the U-Belt ang NU. So, magkakatabi yan yung STU, ENU, ayan, FEU, uh, and marami pa. Yung mga NCA schools may mga katabi rin kami. Sobrang dami. Pero yung, yung mga past na naupahan ko, meron may 5K, which is 7K kung isasama mo na yung utilities like your um, electricity and water consumption tsaka yung mga uh, amenities na babayaran mo like. Pero syempre guys, mas mahal kapag ng solo room kayo. Like, um, yung mga kung merong pool, merong ganun, may mga additional 1K agad yun para sa utility bills. Meron rin namang 3K. Sa 3,000 mo, marami ng um, dormitories na pasok naman sa standards ng ko ah, sa, sa akin ha, pero feeling ko lang mga kasi, ano naman, okay naman yung standards ko, so, sobrang mapili rin kasi ako sa dorm sa titirahan, so, I always make sure na parang, ano, um, safe, first of all, safe, and then yung medyo maninis yung paligid, tahimik, kasi since nag-aaral, yun yung isa sa, sa na namin kapag nag-dorm hunting ka. So, next is, sab sabi ni IBNJ Yo, sabi niya, ayan, hi po Kuya Justin, sabi niya, hi din, Papasok din po ako sa NU Manila, freshman this year, taking BSIT din po. Um, kwento ka naman po about sa first year life mo sa NU Manila. Excited? First year life ha? Okay. Excited na po ako eh. Gusto ko lang naman po malaman kung ano ang dapat at hindi dapat end life po ng BSIT students. Okay. So first of all, um, being a BSIT student is both an honor and responsibility. Charat! <laughs> the joke lang. Sige, first year muna. No first year ako, hindi hindi ko in ito yung mga hindi ko inexpect. Uh, hindi ko inexpect na sobrang dami ko talagang makakasalamuhang tao. Prepare mo yung um, emotions mo, your physical self and of course yung utak mo kasi bagyo yung sasalubong sa iyo. Hindi lang bagyo ah. Uh, uh, Dilubyo. Dilubyo yung sasalubong sa. Hindi naman, no joke lang. Hindi naman, kung chatchagin mo naman, magiging masaya naman yung first year mo. Depende pa rin naman sa iyo eh, kung paano papasahin yung sarili mo while you're on your first year sa college. Aside from that is prepare yung mga requirements, uh, hardware requirements like your laptop. Isa yun sa pinaka-requirement ng IIT students, laptop. Yung hindi lang siya basta laptop, but a competitive laptop. Kasi um, yun nakikipagsabayan sa mga sa pagbabago ng softwares. Hindi kasi match kung yung hardware mo ito lang and then yung software mo sobrang nataas. Yung mga gagamitin kasing software sa course or sa mga courses na ititake mo while you're under BSIT is sobrang mabibigat. Um, Sabihin na natin sufficient yung mga kukunin mong specs ng iyong laptop. And, uh, prepare mo lang yung sarili mo sa mga, sa, sa, mga aaralin. Uh, try nyo na magbasa about programming. Uh, if kaya nyo magtanong sa college ninyo, ayun, tanongin nyo na kasi mas, magandang magbasa na agad kayo prior to the school year. Try, try same po ang NU ha. So, medyo madami. Mabilis, mabilis yung facing ng, pang, ng, ano, ng buhay sa, sa, ng BSIT sa NU. So, medyo nakaka-culture shock siya. And nakaka-war shock din minsan. Na <laughs> sobrang nakaka- <laughs> And then, masaya naman. So, kakayanin naman. Pero, hindi ko lang sure sa mga nangyayari ngayon. Pero, go lang. <laughs> Joke lang. <laughs> Shade. Charot. Ito, sabi ni YNNMGTRRS. Sabi niya, Kuya, paano po mag-apply ng scholarship? Graduating po yung cousin ko ng senior high at gusto niya po mag-NU. Pero di afford. Honor student naman po siya. Salamat po. Sana mapansin niyo po message ko. Salamat po. Um, as far as I know, is ang ginawa kasi sa akin sa scholarship ko. Um, tinignan kasi, ako kasi nagpasa agad kami ng mga credentials ko, like certificates, kung ano yung mga awards ko nung graduation ng senior high. 
ng senior high. And then, um, pinasa namin sa admissions office. And then, sinadjust nila ako for scholarship since uh, meron nga akong certificate na naipakita. And of course, grades. May, may grades akong pinakita. And yung average, yung talagang titignan. So, if with high honors ka, for sure, you will uh, obtain yung um, gold scholarship ng NU, which means na 100% um, discount ka, miscellaneous and tuition fee, and then um, yung sa meron ka allowance per term, I think. Uh, blue ay gold is my allowance. Yon. Yun ang pinagkaiba. Ang blue, 100% pa rin naman, pero wala lang allowance. Yon. So, kung feeling nyo naman, eh, tuition fee lang yung problema nyo, pero the rest is kaya nyo nang punan sa sarili nyo. I mean, kaya nyo nang pakainin yung sarili nyo. And then, yon. Ang dami rin kasi gagastos yun. So, dapat prepared din, iprep, uh, dapat prepared din kayo uh, financially dun sa mga harapin ninyong gastos kapag nag-aral kayo. Uh, or, lalo na ako nag-dorm. Sobrang dapat prepared kayo. So, feeling ko nga kung nag ako, hindi rin sapat yung bibigay sa akin doon. Mape-pressure pa ako. So, parang dalawa yung pressure sa akin kung paano ako masasapat yung, ay, uh, magiging sapat. Paano ako gagawing sapat yung yung allowance na binigay sa akin sa buong term na yun, ha? So, three months, three to four months ang isang term. So, ayun. So, yun. Parang yun lang yung akin, ha? Pero, aside from the blue and gold, meron din tayong UAEB which is, um, hindi ko sure kung paano yung rules doon. Sa UAEB naman is merong 100% uh, rin yun, alam ko, and lower din yung man maintaining grade. So, ang, ang maintaining grade kasi sa blue is, uh, dati is 3.5, pero ginawang 3, and then, and then, ang maintaining grade is 3, 3.5 yung average, pero ang ginawa ngayon, 2.5 yung maintaining grade, and then 3 na lang, yung, tama ba? Hindi ko sure. <laughs> Pero yun, yung tama yung una ko sinabi, yung dating, ano, per nag-downgrade nag -downgrade kasi ang N yun ng maintaining sa scholarship. Since, tinaas naman yung uh, as yung grading system, itinaas rin kasi, kaya nag-downgrade sila ng um, maintaining grades and average jiwa sa scholars. And the next, sabi ni, ano, sabi ni Tony Francesca Marquez, Kuya, ano maintaining grade for blue scholarship? Maintaining grade is for blue is 2. 2. So ba pero base 0 yung ano na, na um, sa grading system, base 0. So 2 yung maintaining grade niya. Pataas kasi, 4 kasi ang highest sa NU and then 0 yung ano siguro. Of course, yung bagsak. And then 1 yung pasado. And then 2 yung maintaining. Tsaka trimestral ko ba? Sabi ni, sabi niya pa din. Yes po, trimester. And then, maintaining GWA is, uh, for blue scholars, is 2.5. Yeah. That is 3. Nung first year ako, 3. 2.5 na ngayon, second year. Then next, sabi ni, sabi ni Patricia Isabel Gutierrez, sabi niya, Kuya, ask lang po, pag nag-apply po ba ng gold scholarship sa NU, wala na po kaming babayaran na tuition fee, sabi niya. Nakapasa na po kasi ako ng entrance exam. Eh, gusto ko pa talaga mag-aral sa NU kasi wala na po talaga kaming pera. Sa scholarship lang po talaga ako. Sana po mapansin niyo. Kapag gold scholar na po kayo, wala na po kayo talaga babayaran. As in, sa tuition, 20 NUSG fund. Ay, NUSG fee. 20 ba? 50 or 70. Basta ganun. Basta, hindi man above 100. So, yun lang. And then, yun lang. Wala na kayong isipin. Mag-aaral na lang talaga kayo. Of course, yung mga ano nila lang, mga pang sarili, mga necessities ninyo, kung ano yung kailangan nyo sa pang araw-araw, mga requirements ng pro, mga group works, yun na lang yung gagastusin ninyo. Pero other than that, the, the tuition fee, mga bigger amounts, wala naman na kayong bit-bit. Ilang years po ang eto? Eto, may isa pang tanong kasi sa akin na nag-PM. Sabi niya, ilang years pa rin daw ba ang uh, BSIT? Four years pa rin po kami, kahit tricep kami. Kasi sabi ng iba, good daw na nag-tricep kasi baka tatlong taon na lang daw ang kapubunong ayan sa college. Pero four years pa rin po kami. Kasi hindi po kaya nag-tricep, um, parang mas mapapadali. Kasi dinivide din po sa, kumbaga well-distributed, hindi, hindi kung ano po well-distributed. Basta distributed po yung mga courses na ino-offer. So hindi po siya congested sa isang term. So baka iniisip nyo kasi, yung yung regular curriculum. Ay, hindi ko na hirap na explain Hindi po kasi ako prof. <laughs> Ayun. Basta, uh, hindi ganun. Kung paano yung paniniwala ninyo sa tricep na mas mapapabilis. 
Kasi ganun rin yung kinamulatan namin. So, akala namin 3 years lang, pero nabaltaan namin 4 years pa rin kami. Dinistribute lang talaga yung mga courses. And ayun, good luck sa mga gustong mag-enroll. Good luck rin sa mga gustong mag-take ng exams. Uh, Mag-iingat mag kayong lahat kasi alam naman natin yung nangyayari ngayon. And yun lang lahat ng mga tanong na basa ko na. And maraming maraming salamat sa mga sumuporta sa mga past videos ko. Sorry ngayon lang ako nagbalik kasi sobrang naging busy talaga. Actually busy ngayon. Sobrang busy pa rin ngayon kahit quarantine. So good luck sa mga students na lumalaban pa rin kahit quarantine sa mga meron pa rin online classes. Um, do your best. Um, maraming maraming salamat sa panunood. Ingat kayo guys and let's pray na matapos na ang lahat ng ito. Um, let, us, uh, let us follow the rules set by the government. And huwag tayo may yung magsalita kapag may mga gusto tayong sabihin. Ayun, so maraming salamat. Kung gusto nyo magtanong pa, pwede pa akong gawa ng part 2 nito. So comment nyo lang yan sa baba. And then, I'll see you guys again on my next video. Don't forget to subscribe and like this video. So, ayan. Maraming maraming salamat sa panonood. See you again. Bye!